আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইংলিশ মজার আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন আজকের এই ভিডিওটি বিশেষ করে তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমরা যারা এইচএসসি আলিম এসএসসি অথবা দাখিল পরীক্ষার্থী রয়েছো কারণ তোমাদের একাডেমিক এই পরীক্ষাতে গ্রাফ এবং চার্ট রয়েছে বিশেষ করে যারা বানিয়ে লিখতে পারো তাদের ব্যাপারটা আলাদা কিন্তু যারা বানিয়ে লিখতে পারো না তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা খুব খুব বেশি ইফেক্টিভ হবে কারণ আমরা শুধুমাত্র একটা গ্রাফ এবং চার্টের শর্টকাট টেকনিক দেখাবো যেটা অনুযায়ী প্রায় ধরনের গ্রাফ এবং চার্ট লেখা সম্ভব তো ফার্স্টেই আমরা কিছু বেসিক বিষয় দেখে নিই গ্রাফ এবং চার্টটা কি কিভাবে লিখতে হয় কত ধরনের গ্রাফ এবং চার্ট রয়েছে এবং তারপরে স্যাম্পল কোয়েশ্চেন্স দেখবো এবং তারপরে সবশেষে শর্টকাট টেকনিক দেখব কেমন আচ্ছা মৌলিক কথা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন প্রকারের গ্রাফ এবং চার্ট দেখতে পাই যেমন ক্যাটাগরি ভিতরে রয়েছে টেবিল এরপরে পিরামিড এরপরে পাই চার্ট হিস্টোগ্রাম বার ডায়াগ্রাম লাইন চার্ট এটসেট্রা এই ধরনের আমরা গ্রাফ এবং চার্ট দেখতে পাই বাট আমাদের পরীক্ষায় বেশি আসার পসিবিলিটি রয়েছে গ্রাফ চার্ট অথবা পাই চার্ট ওকে তো আরেকটি বিষয় জানা দরকার একটি গ্রাফ এবং চার্ট ভিত্তিক আমরা যে রিপোর্ট বা অ্যানালাইসিসটা তৈরি করব বা তৈরি করা দরকার হবে বেসিকলি সেটার বেসিকলি হচ্ছে তিনটা অংশ আর এই তিনটা অংশ কিন্তু হলো প্যারাগ্রাফ রাইটিংয়ের আদর্শ নমুনা কারণ আমরা যারা জানি আগ থেকে দেখেছি দেখব যে একটা প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য এই তিনটা মানে সেগমেন্ট তিনটা ফ্র্যাগমেন্টের ফর্ম থাকা জরুরি অর্থাৎ প্রথমে আমরা যে গ্রাফ এবং চারটে লেখাটা শুরু করব তাতে একটা টপিক সেন্টেন্স থাকবে প্রথম লাইনটা থাকবে টপিক সেন্টেন্স যেটা দেখে বোঝা যাবে যে কোন বিষয়টাকে বা কিসের ওপরে ফোকাস দিয়ে গ্রাফ এবং চারটা লিখা হচ্ছে এরপর নাম্বার টু হলো আরও কিছু বাক্য আমরা লিখব সেগুলোকে বলা হচ্ছে সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস এগুলো হলো টপিক সেন্টেন্সকে হাইলাইট করে আরও বেশ কয়েকটি সেন্টেন্স সেটা হতে পারে চারটি বা পাঁচটি সেন্টেন্স এরপরে সব শেষে যেটি থাকে সেটি হলো উপসংহার বা কনক্লুডিং সেন্টেন্স তো এই লিখার ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি যদি এই তিনটা বিষয় মনে রাখি তাহলে একটা সুন্দর মানের একটা আদর্শ মানের গ্রাফ এবং চার্ট তৈরি হয় এবার আমরা দেখে নিব স্যাম্পল কোয়েশ্চেন যে আসলে পরীক্ষায় কি ধরনের গ্রাফ এবং চার্ট আসে বা তার প্রশ্নের নমুনাটা কেমন ওকে এই হচ্ছে স্যাম্পল কোয়েশ্চেন প্রশ্নটা এমনই থাকবে আসন্ন পরীক্ষাতেও হয়তো বা কোয়েশ্চেন আলাদা হতে পারে কিন্তু ক্যাটাগরি মূলত এরকমই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে দ্য গ্রাফ শোজ দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে ইন্টারনেট ইউজারের একটা সংখ্যা দেখানো হয়েছে ইন দ্য ইয়ার অফ টু 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 সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনা ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা কত এটা নাও ডিসক্রাইব দ্য গ্রাফ ইন ওয়ান ফিফটি ওয়ার্ডস এই গ্রাফ এবং চারটাকে তুলে ধরো একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডসের মধ্যে প্রসঙ্গ তো বলি এখানে হয়তো ওয়ার্ডের সংখ্যা বলেছে তাই তুমি গুনে গুনে হয়তো ওয়ার্ড সংখ্যা মেলাতে চাইবে কিন্তু যদি ওয়ার্ড সংখ্যার কথা না বলে আনুমানিক তুমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরে নিতে পারো একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ অ্যারাউন্ড এর ভিতরেই কেমন ইউ শুড হাইলাইট অ্যান্ড সামারিজ দ্য ইনফরমেশান গিভেন ইন দ্য গ্রাফ সো গ্রাফ লিখার সময় যে বিষয়টি খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে ইনফরমেশানগুলোকে হাইলাইট করতে হবে এবং সামারাইজ করতে হবে অনেক বড় করে লিখা যাবে না বিস্তারিত বাট অল্পের ভেতরে মানে দেখে যেন মনে হয় যে দারুণ একটি তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে করে একটা গ্রাফ দেওয়া থাকবে দেখতে পাচ্ছ এই গ্রাফটা দু সাল থেকে শুরু করে দু সাল পর্যন্ত দু সালে ইন্টারনেট ইউজার ছিল ফিফটি পারসেন্ট দু সালে একটু বেড়ে হয়েছে সিক্সটি পারসেন্ট চোদ্দো সালে সেটি হয়েছে পঞ্চান্ন অর্থাৎ গত বছর তুলনায় একটু কমেছে পনেরোতে এসে ধাম করে আর একটু বেড়ে একেবারে সত্তর ষোলো সালেও একেবারে সিমিলার আর সতেরো সালে এসে আরও বেশি রাইস করেছে ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা এইটটি পারসেন্ট এখন বর্ণনার সময় সবসময় একটি বিষয় মনে রাখবে কম্পেয়ার এবং কন্ট্রাস্ট তুলনামূলক বিষয়টা তুলে ধরবে ধারাবাহিকভাবে যদি এভাবে বলো দু হাজার সালে ইন্টারনেট ইউজার ছিল এত তেরো সালে এত চোদ্দো সালে এত পনেরোতে এত তাহলে সেটি খুব বেশি সুন্দর দেখাবে না এই কথাটি বলা হচ্ছে যে অবশ্যই সেটিকে হাইলাইট করতে হবে এই হাইলাইটের ভিতরে যে কথাটি লুকিয়ে আছে কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট এই সালের সঙ্গে ওই সাল বা তার আগে সাল থেকে এই সালে কত পার্সেন্ট বাড়ল সবচেয়ে বেশি কত সবচেয়ে কম কত কোন সালে এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে হবে এবার আমরা একটু শর্টকাট টেকনিক দেখে নিই যে বিশেষ কোন কৌশলে আমরা এই ধরনের গ্রাফগুলো লেখা শুরু করব। 
আচ্ছা এই শর্টকাট টেকনিকটা আমরা সবাই মনে রাখবো এই টেকনিক হচ্ছে যে আমাদের স্টার্টটা হবে মূলত এই কথা দ্বারা দ্য গ্রাফ শোজ দ্য এখন গ্রাফের পরিবর্তে যদি পাই হয় পাই চার্ট সো আমরা লিখবো দ্য পাই চার্ট শোজ দ্য লাইন চার্ট ডায়াগ্রাম যেটাই হোক শুধুমাত্র গ্রাফের জায়গায় আমরা সেই কথাটি লিখে দেব ক্লিয়ার এরপরে বাংলায় যে কথাটি বলা হয়েছে মূল বিষয়বস্তু যার উপর বেস করে গ্রাফ লিখতে হবে সেই কথাটা সেই বাক্যটা আমরা এখানে লিখব আর আমি একটু পরে একেবারেই রিয়েল একটা আমি গ্রাফ লিখে তোমাদেরকে দেখাবো সেখানে দেখাবো যে মূল বিষয়বস্তু আসলে কেমন কার উপর বেস করে গ্রাফটা লিখতে হচ্ছে জাস্ট ওয়েট তাহলে এর পরের বাক্যটা আমরা শুরু করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু গ্রাফ অথবা অ্যাকর্ডিং টু পাই চার্ট ইত্যাদি অথবা হতে পারে অ্যাট ফার্স্ট গ্ল্যান্স প্রথম দর্শনে এখানে আমরা কি লিখব নমুনা হিসেবে বলা হয়েছে এই গ্রাফ থেকে প্রাথমিক যে ধারণা পাচ্ছি তা লিখব আমরা ওকে পরের তৃতীয় নম্বর বাক্যটা শুরু হতে পারে এইভাবে দ্য গ্রাফ শোজ দ্যাট এখানে আমরা কি লিখব প্রাপ্ত ধারণাকে আর একটু বিস্তারিত লিখতে হবে একটু বিস্তারিত একটু দুই তিনটা সেন্টেন্স দিয়ে মনে রাখা দরকার প্রথম যেটা আমরা লিখেছিলাম এটা হলো একেবারে আমাদের সূচনা সূচক একেবারে আমাদের স্টার্টিং সেন্টেন্স পরের হচ্ছে এইগুলোকে আমরা বলতে পারি সাপোর্টিং সেন্টেন্স যেটা আমি ওই যে তিনটা ক্যাটাগরি দেখিয়েছিলাম সেই বিষয়টি এরপরে আসো বাট দিয়ে আমরা তারপরে বাক্যটা লিখব এখানে কি হবে গ্রাফের আলোচ্য মানে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যা বিপরীতমুখী তা তুলে ধরতে হবে অবশ্যই আমরা জানি বাট দিয়ে বিপরীতমুখী বা বিপরীত যে বিষয়গুলো সেগুলো তুলে ধরতে হয় এরপরে হাই ওভার দিয়ে আমরা আরেকটি বাক্য লিখতে পারি গ্রাফে যা ইতিবাচক তা তুলে ধরতে হবে হ্যাঁ মানে এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশান বা তথ্য আমরা তুলে ধরতে পারি হাই ওভার দিয়ে এরপরে আরও কিছু যদি আমরা সংযোজন করতে চাই এগেইন দিয়ে আমরা বলবো বলা হয়েছে নতুন কোনো কিছু যোজন করতে হবে যদি থেকে থাকে আরও কিছু যদি বলতে চাই অলসো দিয়ে আমরা শুরু করব হ্যাঁ নতুন কিছু যোজন করতে চাইলে আমরা সেটা লিখব মোটামুটি আমাদের গ্রাফ লেখা শেষ এরপর সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো শেষ হলো সবশেষে কনক্লুডিং সেন্টেন্স এই কনক্লুডিং সেন্টেন্সটা কেমন হবে দাস বা অভারঅল দ্য গ্রাফ বা চার্ট শোজ গ্রাফ হলে গ্রাফ চার্ট হলে চার্ট শোজ পরিশেষে আরেকবার তুলে ধরতে হবে গ্রাফের হাইলাইটেড পয়েন্টসগুলো সাধারণত এই লাইনটা প্রথমটার সঙ্গে অনেকটা মিল থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব এই শর্টকাট টেকনিকের ভিতরে বেশ কিছু আমরা কানেক্টরস ইউজ করেছি সো এইগুলো অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমরা দেখে নেব মনে যদি না থাকে খাতায় নোট করে নেব আর তাও যদি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে রিডিং টেবিলের সামনে এই কানেক্টরসগুলো ঝুলিয়ে রাখবো তাহলে কি হবে গ্রাফ এবং চার্ট লেখার একটা ফ্রেম চোখের সামনে ভাসবে পরীক্ষায় লিখতে অনেকটা সুবিধা হবে এবার চলো দেখে নেওয়া যাক পরীক্ষায় একেবারেই আমরা যে স্যাম্পল কোয়েশ্চেনটা দেখালাম সেটা অনুযায়ী কিভাবে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট লিখব সেটা দেখানোর পূর্বে কয়েকটা শব্দের সঙ্গে কয়েকটি ওয়ার্ডের সঙ্গে আমি তোমাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি গ্রাফ এবং চার্টের বর্ণনা যে ধরনের ভার্বের ব্যবহার বেশি আসলে গ্রাফের আমরা গ্রাফ বা চার্টের যে তথ্যগুলো আমরা বর্ণনা করি সেখানে অনেক সময় তথ্যগুলো ঊর্ধ্বমুখী হয় আস্তে আস্তে বেড়ে যায় তো এক্ষেত্রে আমরা দুইটি ভার্ব মনে রাখব তাতে লিখতে সুবিধা হবে যেমন ক্লাইম টু অথবা ইনক্রিজ টু অনেক সময় গ্রাফ এবং চার্টে তথ্যগুলো নিম্নমুখী হয় আস্তে আস্তে কমে যায় সেক্ষেত্রে আমরা ড্রপ টু অথবা রেডিউস টু গ্রাফ এবং চার্টে তথ্যগুলো অনেক সময় অপরিবর্তনশীল হয় মানে কোনো পরিবর্তন হয় না এক্ষেত্রে ডিড নট চেঞ্জ অথবা রিমেইন স্ট্যাবল অ্যাট আর একটি ঘটনা ঘটে গ্রাফ এবং চার্টের ক্ষেত্রে তথ্যের সেটি হলো অনেক সময় ওঠা নামা করে কম বেশি হয় এক্ষেত্রে হচ্ছে রেইজ অথবা ফল অথবা ফ্ল্যাকচুয়েট অ্যারাউন্ড মোটামুটি এই কয়েকটি ওয়ার্ড একটু ভালো করে জেনে রেখো তাহলে গ্রাফ এবং চার্ট বর্ণনা করতে তোমার অনেক সুবিধা হবে লেট সি এবার আমরা দেখব যে ফাইনাল পরীক্ষায় আমরা যে গ্রাফ এবং চার্টটা দেখালাম নমুনা প্রশ্ন এটাই যদি আসে এটা কিভাবে লিখা যায় এবং এটা যদি লিখতে পারা যায় বা এটা যদি বুঝতে পারি আমরা আমার বিশ্বাস আসন্ন পরীক্ষাতে যদি গ্রাফ এবং চার্ট আসে সেটিকেও তোমরা লিখতে পারবে ওকে এই হচ্ছে রিয়েল এক্সাম্পল এই প্রশ্নটাই তোমাদের কিন্তু আমি একটু আগে দেখিয়েছি একটু মনে করে দেখো ইন্টারনেট ইউজার ইন বাংলাদেশ ইন দ্য ইয়ার অফ টু থাউজেন্ড টুয়েলভ টু টু এই গ্রাফ এরকম একটি ড্রয়িং একটা পিকচার থাকবে সেটা দেখে দেখে লিখার আগে তোমরা মোটামুটি গ্রাফের দিকে একটু চেয়ে থাকবে এক আধ মিনিটের মতো একটু মনে মনে ভাববে যে গ্রাফে আসলে কি দেখানো হয়েছে কি ঘটনা ঘটেছে এখন গ্রাফ দেখেই পাই চার্ট দেখেই লাইন চার্ট যেটাই আসুক পরীক্ষা দেখেই ধাম করে লেখা শুরু করলে ব্যাপারটা এরকম নয় আগে গ্রাফটার দিকে নজর রাখবে কম্পেয়ার কন্ট্রাস্ট করবে ইয়ারগুলো দেখবে 
ঘটনাগুলো ফিল করবে যে আসলে কখন কি হয়েছে কত পার্সেন্ট হয়েছে ওঠানামা করেছে ব্যাস এইবার আমরা লেখা শুরু করছি ওই যে একটু আমি দেখালাম শর্টকাট টেকনিকটা তুমি দেখো খেয়াল করো ওখানে কিন্তু এই কথাটি ছিল দ্য গ্রাফ শোজ দ্য ওয়েল এই দ্য গ্রাফ শোজ দ্য এইটুকু কিন্তু আমাদের মুখস্থ করার মতো বিষয় যেটা তোমাদের আমি মুখস্থ করতে বলেছি খাতায় নোট করতে বলেছি অ্যান্ড ইভেন রিডিং টেবিলের সামনে ঝুলে রাখতে বলেছি সো স্টার্ট করছে এটা দ্বারা এবার দেখো এই যে দায়ের পর থেকে দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার অফ বাংলাদেশ এইটুকু আমি দিয়ে দিলাম এটুকু আমি দিয়ে দিলাম আমি কিন্তু এখানে শালটা উল্লেখ করলাম না কেন করলাম না কারণ আমি এটা তোমাদেরকে পরে দেখাবো কিছু রহস্য কিছু জিনিস রেখে দিতে হয় যাতে করে আমরা গ্রাফ এবং চার্টের এই তথ্যগুলোকে আর একটু বড় করতে পারি ব্যাস তাহলে এটা কিন্তু আমরা প্রশ্ন থেকেই নিলাম এবং পরীক্ষায় যে গ্রাফ এবং চার্ট থাকবে সেখানে দেখবে মোটামুটি এই ধরনেরই ঘটনা ঘটে দায়ের পরে একটা অংশ থাকে তো সেই অংশটা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে দ্য গ্রাফ শোজ দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স অফ বাংলাদেশ গ্রাফ পেয়ে দেখানো হলো সাধারণ একটি কথা যে ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা বাংলাদেশে এবারে মনে করে দেখো দ্বিতীয় যে লাইনটা আমাদের সাপোর্টিং যে সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে দ্য অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ অর চার্ট যেটা আসবে সেটা এইটা লিখে আমি শুরু করছি দ্য লোয়েস্ট পার্সেন্ট ওয়াজ ইন দ্য ইয়ার অফ টু আমি কিন্তু প্রথমেই বলিনি যে দু সালে পার্সেন্ট হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট আমি কথাটা কেমন শুরু করেছি লোয়েস্ট সবচেয়ে কম এগুলোকে বলা হয় হাইলাইট দ্য ইনফরমেশান হাইলাইট করছে ইনফরমেশানটাকে ওকে সো বারো সালে আমরা দেখালাম লোয়েস্ট আমি বলিনি এখনও কত পার্সেন্ট অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফিফটি পার্সেন্ট কত সুন্দর লাগলো না কথাটা আমি যদি প্রথমেই বলতাম ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ দু হাজার বারো সালে দ্য পার্সেন্ট ওয়াজ দ্য ইন্টারনেট ইউজার্স অব বাংলাদেশ ওয়াজ ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে কথাটা একেবারে সাদা মাটা হয়ে যেত সো একটু বিশেষ ভঙ্গিতে আমরা লিখব ঠিক আছে আচ্ছা অ্যান্ড দ্য হায়েস্ট এবার আমরা কিন্তু কন্ট্রাস্ট কম্পেয়ার করছি এটা যদি কম হয় দু হাজার সালে তাহলে বেশি কখন দ্য হায়েস্ট ইউজার্স ওয়ার ওয়ার ইন দ্য ইয়ার অফ টু ইয়েস দু হাজার বারোতে কম আর সবচেয়ে বেশি হচ্ছে সতেরোতে আমি এই কথাটি এখানে উল্লেখ করলাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ সবচেয়ে বেশি কত এইটটি পার্সেন্ট খেয়াল করে দেখো সতেরো সালে এইটটি পার্সেন্ট এরপরে আসো দ্য গ্রাফ শোজ দ্যাট আমি আরেকটি কানেক্টর আরেকটি বিশেষ ওয়ে ইউজ করছি এখানে দ্য ইন্টারনেট ইউজার্স ফ্ল্যাকচুয়েট অ্যারাউন্ড ফিফটি টু এইটটি মনে আছে এই ওয়ার্ডটাকে আমি দেখিয়েছিলাম যে যখন ব্যবহারটা ওঠানামা করবে কম বেশি করবে এবং এই কম বেশিটা কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট থেকে শুরু করে আশি পার্সেন্ট এর মধ্যেই তো ওইটি বলা হয়েছে যে এই পুরো গ্রাফে ইন্টারনেট ইউজারটার ওঠানামার দেখেছি আমরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট থেকে শুরু করে এইটটি পার্সেন্ট জাস্ট দু হাজার থেকে সতেরোতে নজর দেওয়া ব্যাপারটা কিন্তু তাই এখানে আবার উল্লেখ করতে পারি ফ্রম দ্য ইয়ার টু 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 কত চমৎকার দু হাজার থেকে সতেরো ভেতরে ইন্টারনেট ইউজারটা ওঠানামা করেছে দু পঞ্চাশ পার্সেন্ট থেকে আশি পার্সেন্ট এরপরে আসি ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ দ্য ইউজার্স ওয়ার ফিফটি পার্সেন্ট ওকে দু হাজার আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারনেট ইউজার ছিল পঞ্চাশ পার্সেন্ট অ্যান্ড ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন দু হাজার তেরোতে দেখো দ্য ইউজার্স ওয়ার সিক্সটি পার্সেন্ট ভালো কথা সাধারণ বর্ণনা ডিউরিং দিস পিরিয়ড এই সময়ের ভেতরে এই সময়ের ভেতরে অর্থাৎ বারো থেকে তেরোর ভেতরে দ্য ইউজার্স ভ্যারিড ফ্রম টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ ইন্টারনেট ইউজের যে ব্যবহারের ব্যাপারটা সেটা বৈচিত্র্য ঘটেছে কত দশ পার্সেন্ট তার মানে পঞ্চাশ থেকে ষাট হলে কি দশ পার্সেন্ট না দেখো এক বিশেষ ভঙ্গিতে এই দু হাজার বারো এবং তেরোর মধ্যে কিন্তু একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে আমি হুট করে বলিনি দু হাজার সালে ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা ছিল মাত্র সিক্সটি পার্সেন্ট বরং আমি দু হাজার তেরোকে দু হাজার সঙ্গে তুলনা করেছি ওকে এরপর আসো বাট বাট মানে কি মনে আছে তো আমরা ডিসিমিলার বা বৈচিত্র্যময় কিছু তুলে ধরব ইন দ্য নেক্সট ইয়ার টু থাউজেন্ড ফোরটিন দু হাজার চোদ্দোতে এসে দ্য ইউজার্স ড্রপড টু এই যে ড্রপ টু শব্দটা মনে করে দেখো আমি চিনিয়েছি তোমাদের ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা হঠাৎ করে কমে গেছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন রাইট পঞ্চান্ন পার্সেন্ট অ্যান্ড ইট ডিক্রিজড কত পার্সেন্ট কমেছে ফাইভ পার্সেন্ট ফ্রম টু থাউজেন্ড থার্টিন দু হাজার তেরোর পর থেকে দু হাজার চোদ্দোতে এসে এটা মাত্র কমেছে কত পাঁচ পার্সেন্ট কমে গেছে সুন্দর বর্ণনা হাইভার আমরা অতিরিক্ত যদি কিছু বলতে চাই আমরা হাইভার দিয়ে যুক্ত করব ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন দু হাজার পনেরোতে এসে সত্তর পার্সেন্ট না অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিন দ্য পার্সেন্ট ডিড নট চেঞ্জ দেখেছ 
চেঞ্জ হয়নি পনেরো এবং ষোলোতে সেখানে আমি ইউজ করলাম ডিড নট চেঞ্জ এই কথাটি আমি আগে শিখেছি তোমাদের চেঞ্জ না হলে অপরিবর্তিত থাকলে আমরা ইউজ করব ডিড নট চেঞ্জ অথবা রিমেন স্টেবল এবং বলছি কত পার্সেন্ট সেটা পরিবর্তন না হয়ে অ্যান্ড ইট ওয়াজ সেভেন্টি পার্সেন্ট এগেইন আমি আরও কিছু বলতে চাই সো বলবো উই নোটিস দ্যাট প্রসঙ্গত বলি আমরা যখন গ্রাফ এবং চার্ট লিখবো সেখানে কখনো আই লিখব না সর্বদায় উই লিখবো আমরা এবং মনে রাখবো ব্যক্তিগত কোনো তথ্য বা এই ধরনের কথাগুলো বলবো না যে আই থিঙ্ক বা মানে আই নোটিস এরকম না উই নোটিস উই থিঙ্ক হ্যাঁ বা ইট ইজ অবভিয়াস ইট ইজ ক্লিয়ার টু অল সার্বজনীন হবে কথাটা উই নোটিস দ্যাট আমরা লক্ষ্য করছি যে ইন দ্য ইয়ার অফ টু থাউজেন্ড এসে দ্য ইউজার্স ওয়ার রেকর্ডেড এইটটি পারসেন্ট এই কথাগুলো একটু সুন্দর কথা এগুলো একটু দেখো রেকর্ডেড ড্রপড ফ্ল্যাকচুয়েটেড ওই কথাগুলো তো এখানে দেখা গেল দু হাজার সতেরোতে এসে ইন্টারনেট ইউজার হয়ে গেল এইটটি পারসেন্ট দ্যাট ওয়াজ দ্য হায়েস্ট এখানে হায়েস্ট হবে হাইয়েস্ট হবে একটু মিসিং আছে দ্যাট ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট পার্সেন্ট অফ দ্য গ্রাফ এটা হচ্ছে গ্রাফের সবচাইতে বেশি পরিমাণের কি পার্সেন্ট ওকে দাস মনে আছে তো সব শেষে কনক্লুডিং সেন্টেন্স দ্য গ্রাফ শোজ ওই কথাটাই আবার বাট একটু বলছি আমরা দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ ইন্টারনেট ইউজার্স অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা ওঠা নামা কম বেশি হয়েছে ফ্রম টু থাউজেন্ড টুয়েলভ টু টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন দু হাজার বারো থেকে দু হাজার সতেরো এই কথাটা আর আগের কথাটা মূলত একই পার্থক্য হলো আগেরটা আমি শাল দেইনি বলে আমি এখানে শালটা যুক্ত করতে পারলাম ব্যাস আমার মনে হয় কিছুটা সময় ধরে তুমি যদি এই গ্রাফ ম্যান চার্টটা একটু অ্যানালিসিস করো এবং দেখো যে কোন কানেক্টওয়ার্সগুলো ইউজ করা হয়েছে বা কোন বর্ণনা ধরনগুলো আমি অ্যাপ্লাই এখানে করেছি যদি এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করো আমার বিশ্বাস আসন্ন পরীক্ষায় গ্রাফ এবং চার্ট তুমি অবশ্যই ভালো করবে তাহলে তোমার কাছে থাকা বইয়ের যে গ্রাফ এবং চার্টগুলো আছে সেগুলো জাস্ট কিছু নমুনা দেখো এবং আমার দেওয়া যে বর্ণনাগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে একটু মেলাও এবং এই দুটির কম্বিনেশানে লিখার চেষ্টা করো ইনশাআল্লাহ আসন্ন পরীক্ষায় গ্রাফ এবং চার্টের উপর তুমি বেশ ভালো একটা মার্কস পাবে এ আমার বিশ্বাস তো শেষ করছি আজকের আয়োজনটি নতুন কোনো ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ